Gloria a Dios. Que Dios bendiga de manera especial cada uno de los alumnos, padres, maestros y todas las personas que están en este día de hoy acompañándonos en este lugar, en este parque municipal de Baitoa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a empezar a hablar precisamente por qué se celebra cada 25 de noviembre este día tan especial. Y debemos decir que un 25 de noviembre del año 1960 ocurrió el asesinato de las hermanas Mirabal. Todos conocemos eso, ese hecho histórico que toda la humanidad ha repudiado. No tan solo la República Dominicana, sino que también a nivel internacional ha sido de gran repudio este asesinato cometido en la era de Trujillo en contra de las hermanas Mirabal. Fue así entonces que la Organización de las Naciones Unidas, bajo una petición de la República Dominicana, incorporó en el año 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en estos países. La República Dominicana muestra una gran alta tasa de violencia contra la mujer. A cada momento estamos leyendo en los diarios, en los periódicos, ¿verdad? Estamos viendo cómo ocurre en funesta noticia en contra del género femenino. Noticias que cada día se acrecentan más. Estamos viendo que también no hay edad para la violencia en contra de la mujer. También a nivel de la infancia, aún antes de nacer una criatura, muchas veces es desechada por los padres, por sus progenitores. Y esto también es un síntoma de violencia en contra de la mujer. Y en esta mañana que estamos reunidos en este acto, el, con el colegio Un Lugar de Esperanza, queremos llevar esperanza a todas las familias dominicanas, a las familias baitoeras, a todas las familias del mundo, ya que la eliminación de la violencia en contra de la mujer es algo que debe estar latente en cada corazón de cada persona de esta tierra. Vamos a tener algunas notas especiales, con relación a este día de hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Según cifras, cifras de las Naciones Unidas, se estima que alrededor de la mitad de las mujeres en América Latina enfrentan por lo menos un episodio de violencia familiar durante toda su vida. El infanticidio femenino es habitual en determinadas culturas, en algunas zonas de Pakistán y también en el vecino Afganistán, el nacimiento de una niña va acompañado de ritos de duelo. Esto ocurre en aquellos lugares ya que quieren perpetrar el apellido o la herencia familiar solamente a través de los varones y no a través de las hembras. En China, por ejemplo, la imposición del hijo único a partir del año 1978 en un país con una marcada tradición ancestral propulsada hacia la raza masculina y no a la femenina, ha multiplicado los infanticidios. De hecho, ahora que se puede conocer el sexo de la criatura que va a nacer, cuando se dan cuenta de que va a ser una hembra, entonces tienden a abortar a la criatura para impedir que tenga un feliz nacimiento. Esto también es una violencia cruel en contra de la mujer y este es un suceso que debe ser repudiado por todas las sociedades a nivel del mundo. En la actualidad la posibilidad de detectar el sexo durante el embarazo ha venido a ser una grave consecuencia en esta zona ya que, como dije anteriormente, se hacen abortos selectivos al tratarse de mujeres. Estamos perdiendo más mujeres al año víctimas de la violencia intrafamiliar que por el cáncer. Y ese es un dato bastante alarmante, conociendo nosotros ¿verdad? el gran plagio que es esta enfermedad que acaba con tantas vidas a nivel mundial. Ya la violencia en contra de la mujer está superando la muerte 
por el cáncer. En República Dominicana, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizada en todo el mundo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la República Dominicana es el tercer país con la tasa más alta de feminicidios en la región. En los últimos cinco años se han reportado más de 1.300 homicidios de mujeres a mano de sus parejas o allegados y menos de 200 de estos agresores están en la cárcel. Espera penoso que la justicia dominicana no sepa hacer justicia con estos depredadores de la vida femenina. Este es un flagelo que tiene implicaciones en la vida social y por tanto requiere una urgente solución. Podemos ver también que no solamente la agresión física podemos catalogarla como violencia en contra de la mujer, también hay una violencia psicológica que es ejercida por los hombres hacia las mujeres. Podemos encontrar el maltrato psicológico que de una manera sutil, de una manera tenue, el hombre indirectamente va acabando con lo que es la dignidad de la mujer. También podemos hablar del acoso psicológico cuando de manera premeditada los hombres abusan psicológicamente de las mujeres, llevándola al extremo de renunciar incluso de los trabajos. También está la manipulación mental, que es una grave violencia psicológica en contra de la mujer, una forma de control que se da entre dos personas, en este caso el hombre hacia la mujer, generando paulatinamente que ésta pierda su autonomía, su libertad y toma de decisiones, haciendo la dependiente en todas las formas económicas y emocionalmente. Y ante esta grave situación que se da a nivel mundial, pero con mayor crecimiento en la República Dominicana, ya que la República Dominicana cuenta con la tercera parte más alta de feminicidio a nivel de América Latina. Se encuentra entre los 14 países de América Latina y entre los 25 a nivel mundial que ejerce más violencia en contra de la mujer. Ante esta situación, nosotros debemos acudir al Consejo de Dios, debemos acudir al registro bíblico, debemos acudir a la palabra del gran Todopoderoso Dios, que muchas veces se ha dejado de lado y por eso suceden tantas atrocidades en el planeta Tierra. La Biblia nos habla a nosotros de la forma establecida por Dios en el hogar y establece al hombre como cabeza de familia, pero no como un dictador. El hombre realmente debe asumir su liderazgo bajo los patrones bíblicos, no bajo los patrones del mundo del machismo que impera en medio de las diferentes sociedades. La Biblia nos exhorta y es el consejo de Dios a través de sus grandes hombres, como el apóstol Pablo, que cita en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 al 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es el consejo que nos da la palabra de Dios a los esposos de cómo debemos tratar a las mujeres. La Biblia nos dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella con toda entrega, sin egoísmo, con compasión, con misericordia, con respeto a sí mismo, el hombre también debe tener a la mujer en ese mismo estado, así como Jesús amó a su iglesia. El esposo no debe asumir el papel de dictador, sino mostrar respeto por su esposa, así como todas las opiniones que emanan del género femenino. El apóstol Pablo continúa hablando a los Efesios y nos habla también a nosotros en el día de hoy esta palabra que se hace bien.
arriba en cada uno de nosotros en el verso 22 y 29 dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida pero todo este consejo continúa en la extensión de la palabra de Dios Dice el apóstol también en Efesios 5, 33, por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y esta es una parte importante del respeto mutuo que debe haber en cada matrimonio. Muchas veces la mujer es objeto de violencia porque no respeta a su marido y no asume el papel de buena esposa que la Biblia la llama a asumir. Y muchas veces esto trae como consecuencia el género de violencia en contra de las mujeres. Por eso las mujeres deben ser sabias, respetuosas, estar siempre dedicada a su familia, al hogar, a los hijos y a su trabajo que realiza también. Porque la mujer no es una esclava, sino que es una ayuda idónea para el hombre. El consejo de Dios continúa en la palabra y dice en Colosenses 3, 18 al 19, Casadas, están sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.